¿Cómo fue el momento de la inscripción a la secundaria? Finalmente, este es, la, este es el cuento. Solamente 165 muchachos se logró incorporar a la escuela secundaria. Son muchos, son pocos, son 165 historias de vida. Son 165 muchachos que nos importan. Esto se llevó a cabo durante la primera semana de agosto, el proceso de inscripción a la secundaria. Estos 165 estudiantes quedaron inscritos en 15 diferentes secundarias de la ciudad. El proceso no fue fácil, se tuvieron que realizar innumerables gestiones, reuniones con autoridades educativas de los sistemas federales, estatales, con el jefe de educación de escuelas secundarias técnicas, con las escuelas generales, con los estatales, para solicitar su apoyo, para exentar de pago de cuota de mantenimiento a las, de las familias el cobro de los materiales y de la obligación de llevar un informe y conjunto deportivo por un tiempo razonable. Todo ello en virtud de que una de las principales razones por las que no iban a seguir estudiando, como ustedes vieron, pues eran las razones de tipo económico. No en todos los casos se accedió a esta petición. Se encontraron condicionantes como la solicitud, la solicitud de establecer convenios de pago y plazos, cosas que hemos ido postergando, postergando, postergando. Este, para cubrir lo que en la práctica ustedes saben opera con cuotas de inscripción. Todavía hasta el día de hoy, en algunas escuelas, siguen permitiendo que estos chicos estén sin uniforme y que no hayan dado absolutamente ninguna, ninguna, ninguna participación. A partir del mes de octubre hasta el mes de julio, eh, bueno, después de que establecimos un nuevo convenio de colaboración con el gobierno federal, entre nuestra organización y el gobierno federal, para llevar a cabo el seguimiento, desde el mes de octubre y hasta el mes de julio de este año estamos llevando a cabo un acompañamiento de estos muchachos como un amigo en el camino para ayudarles a su proceso de, de, de consolidación, pues digamos, de, 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 de permanencia y perseverancia en su primer año de escuela. ¿Cuál ha sido la estrategia de, de atención? En primer lugar, la jornada ampliada, las escuelas de tiempo completo. A partir del mes de septiembre promovimos que escuelas secundarias en nuestro municipio pudieran formar parte de, del beneficio de este programa de escuelas de tiempo completo. Creemos que es una estrategia extraordinaria. Eh, todas las escuelas, quisiéramos que estuvieran 141 secundarias de Juárez, lo que nos ha permitido pues, ampliar durante cuatro horas la, la actividad a través de los seis diferentes módulos que, que contempla el programa federal. Ha sido una experiencia muy rica, es un espacio de tiempo donde se pueden comentar muchas actividades ustedes saben, no se pueden llevar a cabo durante el horario regular, es el espacio de la creatividad, ahí en la tarde los muchachos crecen como personas en sus relaciones, eh, para ampliar todas sus oportunidades de desarrollo escolar y personal. Eh, en cada una de las escuelas secundarias donde, donde se cuenta con muchachos que estuvieron en el programa de transición, pues eh, propusimos que se incorporaran al programa de escuela siempre abierta, Actualmente 102 de los 165 alumnos que quedaron inscritos en secundaria se benefician del programa horario extendido. Y nosotros estamos supervisando que esos muchachos que estuvieron en la atención se queden al horario extendido. Se queden esas cuatro horas y tengan pues todos estos beneficios de reforzamiento académico, de vida saludable, de, del uso de la tecnología, del aprendizaje de una segunda lengua, del uso de las tecnologías, etc. Otra estrategia de atención es el programa Jóvenes y Filantropía. Nosotros tenemos ese programa, es un programa que está, bueno, la orientación es el desarrollo de las capacidades, los aspectos este, cognitivo y, y, y eh, de, de, de comunicación. Lo que queremos es ir sembrando los muchachos nuestra disposición al servicio, a, a la comunidad, eh, a partir del de involucramiento en algún proyecto de, de, de beneficio para su propia escuela. Los capacitamos de septiembre a diciembre, les enseñamos a hacer un proyecto, bueno, constituimos un consejo de jóvenes en las escuelas, donde quedaron inscritos muchachos de la transición, el consejo juvenil los formamos con estos muchachos. Imagínense nada más, un muchacho que ni siquiera iba a seguir estudiando en secundaria, entró a la secundaria y ahora forma, forma parte de un proyecto. Ahora es el consejo juvenil. Los muchachos han aprendido, esto es con la asesoría de una fundación local, la Fundación Comunitaria de la Frontera de Norte de Juárez, se les capacita, se les da orientación, se les ayuda a hacer un diagnóstico de la problemática de su comunidad, eh, a vincularse con los activos comunitarios alrededor de su escuela, una zona de influencia, a, a definir un objetivo, a, a eh, hacer un presupuesto, etc. Y formulan un proyecto, ellos lo presentaron en el mes de enero y a partir del mes de febrero se les da un recurso económico semilla para que puedan detonar 
su proyecto, es una aportación de 7500 pesos entonces bueno, a, aprenden a, a, a manejarlo, se les tiene confianza a rendir cuentas, a hacer sus informes y a presentar sus resultados eh, en este programa actualmente están participando en cuatro secundarias 67 muchachos que estuvieron en la práctica y la tercera estrategia pues son los grupos de tutoría a través de cinco estudiantes universitarios le estamos dando seguimiento a 31 muchachos de la transición que quedaron inscritos en tres secundarias en las que no tenemos ni escuela de tiempo completo ni programa de planta. A eso lo estamos visitando eh, una vez por semana. Um, son estudiantes de servicio social, eh, universitarios que están prestando servicio social. Las visitas son una vez por semana, en ellas se les ayuda a resolver dudas sobre sus diferentes materias, se les proponen dinámicas de integración, de superación personal, se les ofrece orientación sobre técnicas de estudio. Se hacen dinámicas de reflexión sobre reglas y límites, autoestima, amistad, trabajo en equipo, confianza, los diferentes tipos de personalidad, cualidades, roles, pasatiempos y valores. ¿Cómo ha sido el desempeño de estos muchachos? Pues ahí vamos. Ahí vamos. El promedio general es 7.1. Este, Dentro, no, no, no. 1, 7.15. El primer bimestre 7.1, el segundo bimestre 7.2, y en algunas materias, pues ahí van, en español, esas son las calificaciones, en matemáticas andan con un promedio de 6, y este, en inglés de 6.7. Nada diferente al resto de los muchachos. A pesar de que están teniendo ese acompañamiento, que esperemos que se vaya reflejando una mejoría conforme se va interviniendo con ellos. La evaluación este, cuantitativa que hacemos es que. De este total de 165 muchachos que ingresaron a la secundaria, 13 han desertado, es un 7.8%, 13 han dejado la escuela, eh, principalmente por razones de que se han ido de la ciudad. Eh, dos casos han sido dados de baja por inasistencias, otro caso por enfermedad, pero la gran mayoría es porque se han cambiado de lugar de domicilio. En este mes de marzo, a finales de este mes de marzo, se va a llevar a cabo una reunión con autoridades educativas, con autoridades de la Secretaría de Salud y de la Sede Sol, para que las familias de los muchachos de la transición reciban el apoyo por parte de los programas federales de Seguro Popular y Oportunidades. La intención es que el 100% de las familias de, de estos muchachos que entren en estos dos programas y reciban sus, sus beneficios. La sustentabilidad. Con estos sencillos pero significativos resultados hemos propuesto a autoridades educativas, a fundaciones locales, a organizaciones y también dentro del marco de la estrategia Todos Somos Juárez para 2011, realizar una intervención mucho más agresiva, organizada con mayor oportunidad, mayormente vinculada y con recursos suficientes para impactar a mil muchachos eh, en este ciclo escolar. Queremos garantizar la continuidad escolar de mil con estos resultados hemos eh, empezado a sumar aliados, ya tenemos comprometidos más aliados de empresas, de fundaciones que están interesados en apoyarnos para este año. Eh, con respecto a la cooperación de fondos, pues eh, seguiremos buscando la concurrencia de los programas federales como el Emergente para la Mejora del Logro Educativo, Escuela de Tiempo Completo, Escuela Siempre Abierta, Escuela Segura, pues gracias al, al manifiesto interés que, que han mostrado las autoridades para esta iniciativa. En este esfuerzo pues estamos empeñados, convencidos de que así y solo así podremos ampliar las ventanas de oportunidades de nuestros jóvenes para que no sean fáciles presas de la delincuencia. Y creemos que lo podemos lograr. Promover la absorción en, en, en secundaria significa pues, que confiamos en la escuela pública. Creemos que ahí nuestros muchachos van a crear su plataforma de despegue que los pueda llevar a grandes alturas. Y esto no es palabrería. ¿Quién de nosotros no recuerda con alegría los años de la secundaria? Nuestro nacer a la pubertad, el primer amor. Nuestros primeros pasos a la responsabilidad y a la madurez. En la secundaria construimos nuestras primeras amistades en serio y empezamos a bosquejar un proyecto de vida con un sello y un estilo. Empezamos a dar nuestros primeros pasos solos hacia lo que más nos atraía y a probar y a gustar distintos sabores de la vida. Y si sí, me estoy refiriendo a lo que están pensando. No podemos permitir entonces que nuestros adolescentes no vayan a la secundaria, 
existen muchas distracciones afuera y como alguien dijo, no es cuestión de días sino de horas como nuestros jóvenes se están perdiendo en Ciudad Juárez hasta por 500 pesos por supuesto también tenemos que avanzar rápido en crear un modelo de educación secundaria atractiva, incluyente, innovadora todo esto lo tenemos que resolver claro que sí pero hoy en Ciudad Juárez y estoy seguro que en muchas otras partes del país lo irreductible es que ningún adolescente se quede fuera de la educación más ese es el reto y ese es nuestro compromiso y en este esfuerzo pues ninguna mano sobra, ningún esfuerzo está de más, lo necesitamos a todos Juárez lo necesita a todos e igualmente si esta experiencia les sirve a ustedes para compartirla y para que ustedes nos ayuden a enriquecerla a, a sistematizarla para que pueda también impactar y beneficiar a los muchachos en, en sus municipios estamos a sus órdenes para poderles, poderles ofrecer esta, esta experiencia muchas gracias intervención muy asertiva, muy específica, ¿verdad? tratando de lograr mayor absorción de estos muchachos, de nuestros adolescentes, poder también impactar de una manera muy positiva, muy este, eh, concreta la reconstrucción del tejido social y finalmente eso tiene que tener un impacto en el, en el desarrollo de nuestras comunidades. Son nuestros jóvenes, en Ciudad Juárez pues nada más y por eso este, es nuestra principal preocupación, pues son 72 mil adolescentes entre 12 y 15 años, ¿verdad? los que están en riesgo, en riesgo. O sea, real, realmente este, siendo tentados de tomar una decisión eh, riesgosa en, en, en un momento determinado, simple y sencillamente por tener un satisfactorio inmediato. Este, que el crimen organizado sí ha sabido leer muy bien, ¿verdad? ellos lo han entendido muy bien y, y se, los, se los ofrecen de manera contundente porque los muchachos lo que quieren es reconocimiento, protagonismo y con ellos se sienten inmediatamente parte de algo. Entonces, la escuela tiene que ser A sus órdenes. Bueno, bueno, buenas tardes o días, no sé qué es todavía. Eh, yo sí quiero abundar en algo de lo que, de lo que el maestro nos viene a, a participar. En primer lugar, yo creo que con esta este charla con esta exposición que nos hace, nos damos cuenta que estamos no, ya no ante un llamado de alerta, yo creo que la alerta ya debe haber pasado, esto es un llamado a la acción, y quienes somos, quienes somos educadores estamos poniendo las pilas y darnos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos. Cuando dicen todo, todos somos cuáles, eso es cierto, si el país si sigue por el camino que va, se encamina hacia un, un problema cada vez mayúsculo, y sobre todo en la cuestión actitudinal, en la cuestión de accionar, si ¿sí? el tejido social está realmente corrompido. Eh, me recuerdo ahorita a una, a una frase de Sócrates, de los grandes filósofos griegos, que nos dice en una, en un, en una fracción de un discurso, dice, Atenienses, ¿de dónde salen los médicos mercenarios? ¿De dónde los maestros mediocres? ¿De dónde los políticos y los abogados corruptos? Lo, pues, continuando con el discurso, dice Todos ellos han salido de una familia y pasado por una escuela. Mejor preguntémonos qué estamos sembrando en esos jóvenes para que nos estén dando los frutos que nos están dando. Es una frase de, de hace muchísimos años, pero muy vigente, mucho muy vigente. Entonces, eh, yo creo que cuando venimos a este tipo de a este tipo de reuniones, venimos a, a que aparentemente se venga a planear nada más. Yo creo que tenemos que darle un sentido mucho más profundo y darnos cuenta que esa planeación debe de llegar hasta, hasta esos tejidos, hasta esas células que son los niños, los alumnos, y que definitivamente tenemos que cambiar nuestra forma de educar, porque en la, sociedad, en la educación tradicionalista mexicana se ha educado al ciudadano común de una manera opresora, de una manera represiva, autoritaria, tradicionalista. Y cuando vemos esos resultados tan tangibles y tan creíbles, yo de verdad los creo, estoy convencido de, ese tipo, de estas acciones 
que son los que deben llevar al éxito, el hacer sentir a cada alumno que está frente a nosotros importante, porque muchas veces hacemos sentir solamente importante al niño que es bueno para la matemática, que generalmente los salones son tres o cuatro, y entonces los demás eh, se empiezan a sentir relegados y no se sienten parte de uno. Acá voy a decir, se siente uno más o un, un parte del montón simplemente. Eh, tuve la oportunidad de hacer una, una investigación en una secundaria, que sale en Potosí, en donde tristemente en una encuesta que realicé sobre, sobre clima organizacional en los centros educativos, eh, el 75% de los alumnos manifiestan ante una pregunta concreta, no manifiestan que la escuela no les proporciona un espacio para ser felices. Y al final de cuentas, por ahí hay un autor muy, muy importante, no se lo han leído, Víctor Frank, eh, que es el creador de la tercera escuela de Viena, eh, de psicología, de psiquiatría, importantísimo. Él dice en una parte de uno de sus libros, que es el, el más importante, el más vendido, que es el hombre que busca el sentido, nos dice, cuando un ser humano encuentra un para qué existo, un por qué existo, entonces el cómo existo sale sobrando, pasa a segundo término. Y eso es lo que nos está faltando, hacer que el alumno encuentre un para qué vivo. Cuando usted nos dice ahí que los jóvenes y la filantropía, como uno de los aspectos que ustedes tratan en este proyecto, riquísimo el proyecto, no importa que hayan sido dos niños o tres niños que se hayan inscrito, es un ser humano, cuando hablamos de un ser humano, es un ser humano, si hablamos de 165 son muchísimas vidas, ¿sí? Entonces, cuando un ser humano encuentra un para qué existo, un por qué existo, un sentido existencial y un sentido de servicio a los demás, ahí es donde está la esencia de la educación. Muchas veces preguntamos a los alumnos, ¿a qué vienes a la escuela? Es una pregunta menor que todos los días deberíamos hacerle al alumno, cuando tenemos un ciclo escolar. Los alumnos nos preguntan, nos contestan respuestas trilladas. Nos dicen, vengo porque quiero aprender, vengo porque vienen todos los demás, vengo porque mi papá me manda, vengo porque quiero trabajar. Yo como maestro, cuando me contestan todos mis alumnos, yo sí les digo, para todo eso que me está diciendo, en cualquier otro lado lo puedes hacer. Y tenemos que escapar en ellos ese sentido existencial, o sea, que vienes a la escuela. Y yo creo que la respuesta más precisa en un alumno, debemos de imbuirle, es que algún día los papeles te vengo porque quiero ser útil a mi sociedad. Ese es el sentido que tiene que voy a asistir a una escuela. Y eso que ustedes están haciendo, mi respeto y mi felicitación de manera personal, pero creo que es una acción que debemos de tomar todos. Muchas gracias. Pues tenemos instrumentos que aplicamos a los muchachos y ustedes tienen interés que podemos compartir la, toda la estrategia en que consistió, cuáles fueron los pasos ya en el diagrama que nos presenta el ministerio y la maestra que me accedió, ya les presentaron cuál sería la ruta crítica en términos muy generales, ya si quieren particularizar en los detalles, con todos los ciudadanos podemos participar todo eso, en qué consiste la estrategia de, de la propia también. Sí, Así, yo quiero felicitarles por el esfuerzo y felicitar a la coordinación finalmente porque atienden verdaderamente a grupos vulnerables, que yo creo que muchos de esos niños están olvidados, olvidados. Invisibles. Invisibles. Entonces, bueno, a mí sí me interesaría saber si nos puede decir de manera muy puntual, por supuesto, yo sé que el tiempo es corto, pero ¿en qué consiste, por ejemplo, la participación de las secretarias de, de salud? ¿Cómo está colaborando? ¿Cómo se articula? ¿Hay algo de articulación para estos campamentos? también con ellos o, o no. Es, es estrictamente esta partecita de educación nosotros solos. En, en esta primera intervención, ¿Va a ser lo no. yo, yo de verdad es que, pues, o no le merecido, pero, o sea, quien, quien nos estimuló y que realmente detonó todo esto, pues fue la orientación que recibimos de parte del de, de, de equipo de la maestra Dalila. Eh, nosotros venimos haciendo un trabajo de hace muchos años, para trabajar con los muchachos, pero... El, el poder haber dado, decimos nosotros, en, en el clavo. O sea, este tema, en cuanto supimos la cantidad de muchachos, dijimos, ahí está el problema. Ahí, ahí, ahí tenemos que intervenir. Tenemos que buscar la manera de cómo unir esfuerzos. Y bueno, lo que se nos ocurrió en ese momento, como les platiqué, empezamos a, final, a mediados de mayo, planeando todo esto, pues fue, vamos a hacer unos campamentos. Vamos a hacerles algo atractivo, algo estimulante, algo que los haga que les sirva como una especie de inducción a la secundaria y bueno, pues con los recursos organizacionales y institucionales que nosotros como, como asociaciones de la sociedad civil 
teníamos, ¿verdad? Este año lo queremos hacer mejor, planeado, por supuesto, involucrando pues, toda la, la riqueza en cuanto a sus programas que tiene la Ciudad de Sol, la Secretaría de Salud, este, otras organizaciones, otras universidades en Juárez y, por supuesto, con nuestra Secretaría de, 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 de Educación. Ahorita, hasta en este momento, no, no se habla. La asistencia técnica fue por parte de la, de la coordinación y, y bueno, la vinculación y el trabajo de, de los muchachos en campo, que fue a, a partir de, de, de la vinculación que establecimos nosotros. Y el apoyo fue de parte de escuelas de tiempo completo, este, para mí, escuelas siempre abiertas, para precisamente eh, a la atención de grupos vulnerables, pues una participación económica, ¿verdad? Mínima, que nosotros como asociaciones igualmente empatamos con recursos que nosotros promovemos entre nuestros donantes, este, fundaciones, empresas, organizaciones filantrópicas para hacer una bolsa de recursos para poder cubrir y costear todo esto. Esta intervención finalmente terminó costando alrededor de cerca de 700 mil pesos. Lo que terminamos poniendo entre todos para contratar camiones, para los alimentos diarios, para la compra de los materiales, para darles una garantización a los estudiantes universitarios, para el pago de la gasolina, para las entradas, los paseos, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Verdad? Pero como dice la vale la pena, me hubiera sido uno solo, uno solo. De lo que se trataba es que era una respuesta muy clara a autoridades y sociedad de estos muchachos, ¿verdad? ¿Qué les podemos ofrecer? Ya nada más se queda una estadística más que cada año se mantiene este año esperamos más de 4.000 ¿verdad? que no sé eh, hoy estamos en, el, en esa etapa precisamente y la vamos a tener a finales de este mes ya la información no podemos estar este, pues eh, eh, quietos 